లాస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాలామంది సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోయారు అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ వాళ్ళందరూ ఏదో ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఉండో సంతోషంగా ఉండో కొలాబ్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒక అతను హల్దీ ఫంక్షన్లో చనిపోయాడు వన్ పర్సన్ కొలాబ్స్డ్ వైల్ హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ ఇంకొక అతను జస్ట్ లిఫ్ట్ దగ్గర నిల్చొని కొలాబ్స్ అయ్యాడు ఇవన్నీ హార్ట్ అటాక్స్ కాదు కార్డియక్ అరెస్టే బట్ అవి బ్లాక్ వల్ల జరిగినాయని నేను అనుకోవట్లేదు మేబీ దే ఆర్ హార్ట్ రిథంలో చేంజ్ రావడం వల్లనే కొలాబ్స్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు ఒకసారి ఆ రిథంలో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని రివర్స్ చేయకపోతే హార్ట్ ఫంక్షన్ చేయదు బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఇండికేషన్ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది కొంత టైం ఉంటుంది ఫుల్ బ్లాక్ సడన్గా అవ్వడం నేను ఇంతవరకు అయితే చూడలేదు రీసెంట్ టైమ్స్లోనే మనం ఇది బాగా చూస్తున్నాం అండ్ ఇవి వీడియోస్లో రికార్డ్ అవుతున్నాయి బికాస్ వాళ్ళు ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఉంటున్నారు కాబట్టి వీడియోస్లో రికార్డ్ అవుతున్నాయి ఇవి వీడియోస్లో రికార్డ్ అవ్వడం వలన షేర్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ షేర్ అవ్వడం వలన సొసైటీలో ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ అవే క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ పోవాలంటే ఆల్ దోస్ డెత్స్ నీడ్ టు బీ ప్రాపర్లీ ఆడిటెడ్ ఇవాల్యుయేటెడ్ వీలైతే పోస్ట్మార్టమ్స్ చేయాలి బయోకెమికల్ అనాలిసిస్ మీన్ హార్ట్ మజిల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ జరగాలి ఇవన్నీ అథారిటీస్ చూసుకుంటాయని అనుకుంటున్నా బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు మనం వీటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏమేమి చేయొచ్చో చెప్తాను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ రిస్క్ గ్రూప్లో ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఎర్లియర్గా ఫ్యామిలీలో ఏదైనా హిస్టరీ ఉన్నవాళ్ళు తప్పకుండా ఒక కార్డియాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి మీ హార్ట్ ఎంత గట్టిగా ఉందో చెక్ చేయించుకోండి ఇది కంపల్సరీ చేయండి నాకేమవుతుందిలే నేను ఫిట్గా ఉన్నాను నేను రోజు జిమ్కు పోతాను లేదా నలభై కిలోమీటర్లు మారథాన్ చేస్తాను అని అనుకోకండి సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఎనీబడి ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ వీక్గా ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఒబీస్ ఉన్నవాళ్ళు అలా ఎవరు అనిపించట్లేదు దే ఆల్ అపియర్ హెల్తీ ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ ఇది మెడికల్ రెమెడీ కాదు ఈ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లో ప్రతి ఒక్కరి క్యారెక్టర్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎదుటి వారి పట్ల మీకున్న ప్రేమ ఆప్యాయత కంపాషన్ మిమ్మల్ని మీ గుండెని హెల్తీగా ఉంచుతుంది అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు కాబట్టి మీన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ యువర్ కొలీగ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ పక్క వాళ్ళు నైబర్స్ ఎవరైనా సరే అలాగే ఎదుటి వారికి ఏమైనా అవసరం వస్తుంది కష్టం వచ్చింది అంటే ఎంతమంది ముందుకు వస్తారు దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక ఇండికేటర్ ఇంకొక చిన్న ఐ మీన్ ఇది చెప్తాను అంటే సొసైటీలో మనం ఎలా ఆలోచిస్తాము లేదా జలస్ ఇవన్నీ అయితే అందరికీ తెలిసినవి ఎదుటివాడు పైకి పైకి పోతున్నాడు అంటే ఎవరు ఓర్వరు కానీ ఇది కాకుండా ఇంకొక చిన్నది చెప్తాను నేను మీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇది ప్రాక్టికల్గా మీకు మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం చాలామంది యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తుంటాం ఫార్వర్డ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తుంటాం కింద స్క్రోలింగ్లో సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంటుంది ఎంతమంది స్పాంటేనియస్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి విల్లింగ్ ఉంటారు ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మనం ఆర్థికంగా కానీ ఏ రకంగా కూడా నష్టపోయేది లేదు కానీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ వెంటనే ఆలోచిస్తాం ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే వీటి వ్యూవర్స్ పెరుగుతారు వ్యూవర్స్ పెరిగితే వ్యూస్ వస్తాయి వ్యూస్ వస్తే వాటి డబ్బులు వస్తాయి మన వల్ల వీడు రిచ్ అయిపోతున్నాడు తెలియకుండానే వీళ్ళ జాబుల నుంచి డబ్బులు ఇచ్చినట్టుగా ఫీల్ అయిపోతారు అందరూ దానివల్ల సబ్స్క్రైబ్ చేయాలడానికి చాలా హెసిటేట్ చేస్తారు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంటో సాంగ్స్ ఇవో డ్యాన్స్ ఇవో ఇలాంటివి మాత్రం స్పాంటేనియస్గా మీన్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు అలా కాకుండా ఏదైనా ఎవరైనా తమ వీడియోని ప్రమోట్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయమంటే మాత్రం చేయరు సో చూస్తాను నేను బికాజ్ మీకు మీరు కూడా టెస్ట్ చేసుకోండి ఓన్గా వెంటనే స్పాంటేనియస్గా మనం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తామా చేయమా చేస్తే నిజంగా మనకు వచ్చే నష్టం ఏంటి సరే వాడికి వ్యూవర్స్ పెరిగినా సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగినా దట్ ఈస్ సెకండరీ థింగ్ బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మనకేమైనా నష్టం ఉందా థ్యాంక్ యూ బాయ్